നമസ്കാരം തിരുവനന്തപുരം കെ എസ് ആർ ടി സി ജീവനക്കാരുടെ മിന്നൽ പണിമുടക്കിൽ യാത്രക്കാരൻ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ച സംഭവം പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിച്ചത് നിയമസഭയിലെ ബഹളത്തിന് കാരണമായി പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് മറുപടി പറയാൻ ഗതാഗത മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രനും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും സഭയിൽ ഇല്ലാത്തത് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആദ്യ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായി യഥാർത്ഥത്തിൽ അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസ് നൽകിയത് മുഖ്യമന്ത്രിക്കായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി അത് ഗതാഗത മന്ത്രിക്ക് കൈമാറി എന്നാൽ രണ്ടുപേരും സഭയിലില്ല നോട്ടീസ് പരിഗണിക്കുന്നത് വരെ സഭയിലുണ്ടായിരുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി അല്പം മുമ്പ് സഭ വിട്ടത് പ്രതിഷേധാത്മകമാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു എത്രത്തോളം ലാഘവത്തോടെയാണ് സർക്കാർ ഇത് കാണുന്നതെന്ന് പ്രതിപക്ഷം വിമർശിച്ചു പ്രതിപക്ഷം പരാമർശിച്ച വിഷയത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കത്തിലൂടെയാണ് വിഷയം സഭ ചർച്ച ചെയ്തു തുടങ്ങിയത് പിന്നീട് വിഷയം അവതരിപ്പിച്ച എം വിൻസെന്റ് സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനമാണ് നടത്തിയത് ബ്യൂട്ടി പാർലറും ജ്വല്ലറിയും ഒക്കെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മന്ത്രിമാർ ഈ സംഭവം നടന്ന് അഞ്ചു മണിക്കൂർ നഗരം സ്തംഭിച്ചിട്ടും അവിടേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല സംഭവം ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു ഇടപെടൽ പോലും നടത്താത്ത കലക്ടറെയാണ് അന്വേഷണം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സർക്കാർ സംവിധാനവും പോലീസ് സംവിധാനവും ഈ സമരം നേരിടുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല വലിയ തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇതിനെ പറ്റിയുണ്ട് ഒരാളുടെ ദാരുണമായിട്ടുള്ള മരണത്തിനു കാരണമായ സംഭവമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് മരിച്ച ആളുടെ കുടുംബത്തിന് അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്നും വിൻസെന്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ വിൻസെന്റിന് മറുപടി പറഞ്ഞ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ സമരത്തെ അനുകൂലിച്ചിട്ടില്ല സംസ്ഥാനത്തിനാകെ നാണക്കേടുണ്ടാക്കിയ സമര ആഭാസമാണ് എന്നാൽ ഇത്ര ഗൗരവമായ വിഷയമാണ് ഇതെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് പിന്നിരക്കാരനായ വിൻസെന്റ് വിഷയം ഉന്നയിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചത് മുൻനിരയിലുള്ള നേതാക്കൾ ആരെങ്കിലും ഏൽപ്പിച്ചുകൂടായിരുന്നോ എന്നും മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ഈ വിഷയവും സഭയിൽ വലിയ ബഹളത്തിന് ഇടയാക്കി എന്നാൽ കടകംപള്ളി മാപ്പ് പറയണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഈ ആവശ്യത്തോട് കടകംപള്ളി പ്രതികരിച്ചില്ല വിൻസെന്റിനെ അപമാനിക്കാൻ താൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ല കുറച്ച് മുതിർന്ന ഒരാൾ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കാമായിരുന്നു എന്നാണ് താൻ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്നും കടകംപള്ളി വ്യക്തമാക്കി ഇതും സഭയിൽ ബഹളത്തിന് ഇടയാക്കി ഇന്നലെ നടന്ന മിന്നൽ സമരം സംഭവത്തെ അന്വേഷിക്കാൻ കലക്ടറെ ഏൽപ്പിച്ചുവെന്ന് കടകംപള്ളി പറഞ്ഞു സർക്കാർ സംവിധാനം പൂർണ്ണമായി തകർന്ന ഒരു സമരമാണ് ഇന്നലെ കണ്ടത് സർക്കാർ ജനങ്ങൾക്ക് ഒപ്പമുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴും എന്നാൽ സർക്കാർ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പമാണോ എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു സംഭവമാണിതെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു മിന്നൽ പണിമുടക്കിൽപ്പെട്ട് മരിച്ച സുരേന്ദ്രന്റെ മരണത്തിൽ വിഷമമുണ്ടെന്നും സർക്കാർ അറിയിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്ന പ്രഖ്യാപനം സഭയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അടുത്ത മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ കളക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ട് വന്നതിനു ശേഷമായിരിക്കും നടപടി സ്വീകരിക്കുക എന്നാൽ സമരം നടത്തിയത് ആരാണ് എന്നതിനെ ചൊല്ലിയുള്ള രാഷ്ട്രീയ തർക്കമാണ് സഭയിൽ കണ്ടത് എ ടി ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയതെന്ന് കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ നിയമസഭയിൽ ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞു ഈ ആരോപണത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല എതിർത്തു എല്ലാ യൂണിയനുകൾക്കും ഈ സമരത്തിൽ പങ്കുണ്ടെന്നും ഏത് യൂണിയൻ ആയാലും ആര് ചെയ്താലും ഇത് തെറ്റാണ് തൊഴിലാളികൾക്ക് സമരം ചെയ്യാൻ അവകാശമുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഇന്നലെ നടന്ന സമരത്തെ ന്യായീകരിക്കാൻ ആകില്ല എന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു പോലീസിന് ഇന്നലെ നടന്ന സംഭവത്തിൽ വലിയ പങ്കുണ്ട് എന്നും കെ എസ് ആർ ടി സി ജീവനക്കാർ അവരുടെ ജോലിയാണ് നിർവഹിച്ചത് ആ ജോലി നിർവഹിക്കുന്ന സമയത്താണ് പോലീസ് ഇടപെട്ട് അവരെ മർദ്ദിക്കുകയും അവരെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്തത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അറസ്റ്റ് ഉണ്ടായതാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണമായത് എന്ന് ഡോക്ടർ എം കെ മുനീർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സർക്കാർ പോലീസിന്റെ വീഴ്ചയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടില്ല ഇത്രയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി നഗരം നിശ്ചലമായി എന്നിട്ടും ആരും ഇടപെട്ടില്ല സർക്കാർ സംവിധാനത്തിന്റെ പൂർണ്ണ പരാജയമാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് െന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല കുറ്റപ്പെടുത്തി ന്യൂസ് ഡെസ്ക് വിഷൻ ഇന്ത്യ മൊബൈൽ ടി വി കൊച്ചി